Здравствуй, дорогой зритель. Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра. Стало известно, что журналист Дмитрий Шепелев до сих пор не вернул родственникам покойной супруги крупную сумму. По словам родителей Жанны Фриски, в воздухе повисли 7 миллионов. Похоже, что телеведущий прибрал к рукам хвост от тех благотворительных денег, которые собирали всем миром на лечение артистки. Напомним, еще в 2015 году популярная певица умерла от рака мозга. Долг перед благотворительной организацией был погашен спустя несколько лет. Однако 21 миллион все же был выплачен Росфонду. Несмотря на разрешенные финансовые проблемы, родные Жанны Фриски все еще делят оставшееся имущество и приписывают друг другу задолженности. Под прицелом звездной семьи находится бывший супруг покойной артистки. Поговаривают, что Дмитрий Шепелев так и не выплатил заветные 7 миллионов рублей Владимиру и Ольге Фриске. Еще в июле Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с артиста вышеупомянутой суммы. Спустя несколько недель Шепелев подал апелляцию на это решение. Суд же апелляцию и касацию отклонил. На все ушло полгода, а задолженность так и зависла в воздухе. В данном случае речь идет о солидарном долге. Так как договор с фондом был заключен от имени Жанны Фриски, по закону, после ее смерти обязательства переходят всем наследникам. А их трое родителей и маленький сын, за которого борется его отец Дмитрий Шепелев. Владимир Борисович вернул весь долг Русфонду, заплатив около 21 миллионов рублей за всех наследников. Эта сумма делится на три части между родителями и сыном Жанны. Поэтому треть солидарного долга Шепелев, как законный представитель Платона, должен вернуть, уверяют юристы.